హలో డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లర్న్ టుడే విత్ రమ్య ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము లెసన్ టూలో ఇంగ్లీష్ లెసన్ టూలో ప్రీ రీడింగ్ అండ్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లో ఉన్న క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూసుకుందాం డీటెయిల్గా ఆన్సర్స్ అనేవి మనం చూసుకుందాము ప్రీ రీడింగ్లో ఫైవ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు అండ్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లో సిక్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రీ రీడింగ్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గెస్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద పిక్చర్ పిక్చర్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని పిక్చర్లో ఉన్న పాత్రల్ని గెస్ట్ చేయమంటున్నారు దాని ఆన్సర్ ఏమంటే అంటే ఏ టీచర్ అండ్ హిస్ డిసైపల్ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద పిక్చర్ చూడండి మనం పిక్చర్లో చూసినట్టయితే ఒక టీచర్ అండ్ ఇంకా ఒక శిష్యుడు కనిపిస్తున్నారనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ హౌ డూ యూ థింక్ ఆర్ దే రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ వారి వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు రిలేటెడ్ అని సంబంధితులని ఎలాగ మీకు తెలుస్తుంది ద ఓల్డర్ మ్యాన్ మైట్ బీ అ టీచర్ ఆ పెద్ద ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన టీచర్ అనమాట అండ్ ద బాయ్ మైట్ బీ హిస్ డిసైపల్ ఆ అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో తన శిష్యుడు అయి ఉండొచ్చు లేదా స్టూడెంట్ అయి ఉండొచ్చు విద్యార్థి అయి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి వై డిడ్ ద యంగ్ మ్యాన్ మీట్ ద అదర్ పర్సన్ ఈ యంగ్ మ్యాన్ వేరే ఒక వ్యక్తిని ఎందుకు కలిసి సారు ద యంగ్ మ్యాన్ మైట్ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ సంథింగ్ ఈ యంగ్ మ్యాన్కి ఏదో ఏదో విషయం మీద కొన్ని డౌట్స్ అనేవి కొన్ని సందేహాలు అనేవి ఉన్నాయి సో అందుకనే ఆ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి వేరే వ్యక్తిని వెళ్ళి కలిసారనమాట నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాన్ విత్ ఎ బియర్డ్ సేయింగ్ బియర్డ్ అంటే గెడ్డం అని అర్థం గెడ్డంతో ఉన్న వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నారు గెడ్డంతో ఉన్న వ్యక్తి ఆయనకి అర్థమయ్యేటట్టు ఏదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ద మ్యాన్ విత్ ద బియర్డ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సంథింగ్ టు ద యంగ్ మ్యాన్ టు మేక్ హిమ్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వై డూ వి లిజన్ టు పర్సన్స్ అసలు మనం మనుషులు మనుషులు చెప్పేది మనం ఎందుకు వింటాము సో ఇందులో టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి వి లిజన్ టు పర్సన్స్ వెన్ ద ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ నోన్ టు అర్స్ చూడండి టీచర్స్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మనము శ్రద్ధగా ఎందుకు వింటాము ఎందుకంటే దానికోసం మనకు తెలియదు కాబట్టి వేరే బయట ఎవరైనా సరే మనకి ఏదైనా చెప్తే మనం ఎందుకు వినాలని అనుకుంటాం బికాస్ ఆ విషయం మనకు తెలియదు కాబట్టి మనం వినాలనుకుంటాం ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పే మాటలు అట్రాక్టివ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మనం వింటాము ఓకే వి లిజన్ టు పర్సన్స్ వెన్ దేర్ బోత్స్ అట్రాక్టర్స్ వాళ్ళు చెప్పే మాటలు మనల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తే మనం వాళ్ళ మాటల్ని వింటాము నెక్స్ట్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లోకి వస్తే ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అని సెక్షన్ ఏలో ఇచ్చారు అందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటే వై డిడ్ కలామ్ టేక్ అప్ ద జాబ్ యాజ్ ఎ న్యూస్ పేపర్ కలాం గారు న్యూస్ పేపర్ వేసే జాబ్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ బికేమ్ స్కేర్స్ అండ్ ద ప్రైసెస్ బర్ నాట్ అఫోర్డబుల్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అయినప్పుడు వాళ్ళకున్న రిసోర్సెస్ అంటే వాళ్ళకున్న వసతులు అన్నీ కూడా చాలా చాలా కొరతలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఏది కొనాలన్నా కూడా వాళ్ళకి మనీ చాలలేదు అందుకనే కలాం గారు ఫినాన్షియల్ స్టేట్ ఫినాన్షియల్ ఫినాన్షియల్గా చాలా డౌన్ అయిపోయారు ఫినాన్షియల్గా ఆయన చాలా పూర్గా ఉన్నారనమాట అందుకనే ఆయన న్యూస్ పేపర్గా న్యూస్ పేపర్ బాయ్గా జాబ్ చేయాల్సి వచ్చింది నెక్స్ట్ వాట్ వాజ్ కలామ్ క్యూరియస్ అబౌట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ నేను తప్పించాను సో డోంట్ వరీ వాట్ వాజ్ కలామ్ క్యూరియస్ అబౌట్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ కలామ్ వాజ్ క్యూరియస్ అబౌట్ ప్లేన్స్ ఆయన కలాం గారు దేని కొరకు ఆసక్తిగా ఉన్నారు ఆయన ప్లేన్స్ అంటే ఫ్లైట్స్ ఎలా ఉంటాయో దాని కొరకు ఆసక్తిగా ఉన్నారనమాట ఇంకా ఫ్లైట్స్ నడిపేవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పైలట్స్ అంటే ఫ్లైట్ నడిపేవారు అనమాట ప్లేన్స్ నడిపేవారు ఇంకా ప్లేన్స్ కోసం ఆయన వాటి స్టోరీస్ కోసం చాలా ఆసక్తి చూపించేవారు నెక్స్ట్ విచ్ టాపిక్ డిట్ శ్రీ శ్రీ శివ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ డిస్కస్ వన్ డే ఇన్ ద క్లాస్ ఒకరోజు క్లాస్లోని శ్రీ శివ సుబ్రహ్మణ్యం అయ్యర్ గారు ఏం డిస్కస్ చేశారు ఏ ఏ టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేశారు ఆయన వన్ డే శ్రీ శివ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ డిస్కస్ ద టాపిక్ హౌ బర్డ్స్ ఫ్లై ఇన్ ద క్లాస్ క్లాస్లోని ఆయన ఏం డిస్కస్ చేశారంటే ఒకరోజు బర్డ్స్ ఎలాగ ఎగురుతాయో అన్నది డిస్కస్ చేశారనమాట నెక్స్ట్ వే డిడ్ ద టీచర్ టేక్ ద హోల్ క్లాస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఫ్లైట్ పక్షులు ఎలా ఎగురుతాయో అన్న కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి టీచర్ గారు క్లాస్ అంతటిని ఎక్
అనేవి పక్షులనేవి ఎలా ఎగురుతాయో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి తీసుకెళ్లారు అనమాట ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు సముద్రపు ఒడ్డుకి తీసుకెళ్లారు నెక్స్ట్ వాట్ వాజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ కలామ్స్ లైఫ్ కలాం గారి లైఫ్లో ఆయన టర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే అతని లైఫ్ని మార్చేసిన ఒక సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది కదా మన లైఫ్లో అలాగ కలాం గారి లైఫ్ని మార్చేసిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు కలామ్స్ టీచర్ శ్రీ శివ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ లెక్చర్ ఆన్ ద టాపిక్ హౌ బర్డ్స్ ఫ్లై వాజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ కలామ్స్ లైఫ్ కలాం గారి లైఫ్లోని ఆయన టీచర్ గారు శ్రీ శివ సుబ్రహ్మణ్య అయ్యర్ గారు ఏదైతే టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా హౌ బర్డ్స్ ఫ్లై పక్షులు ఎలా ఎగురుతాయి అని టాపిక్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారో అప్పుడే ఈయన లైఫ్ టర్నింగ్ పాయింట్ తీసుకుందంట వన్ డే మిస్టర్ అయ్యర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బర్డ్స్ ఫ్లైట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ స్కెచ్ స్కెచ్ తీసుకొని ఈ అయ్యర్ గారు అంటే ఈ టీచర్ గారు పక్షులు ఎలా ఎగురుతాయి అన్నవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు దాట్ ఈవినింగ్ మిస్టర్ అయ్యర్ టుక్ దెమ్ టు ద సీ షోర్ అదే ఈవినింగ్ అదే సాయంత్రము ఇది ఎక్స్ క్లాస్లో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత సీ షోర్ అంటే సముద్రపు ఒడ్డుకు తీసుకెళ్లారు క్లాస్ అంతటిని వాళ్ళకి ఏం చూపించారంటే షోర్ దెమ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ హౌ దే వర్ ఫ్లయింగ్ యూజింగ్ దర్ వింగ్స్ అండ్ టెయిల్ పక్షులన్నిటిని పక్షులన్నీ ఎలాగా ఆకాశంలో ఎగురుతున్నాయో వాళ్ళ పక్షులు ఎలా ఎగురుతాయి రెక్కలు తోక సహాయంతో ఎగురుతాయి కదా అవన్నీ కూడా టీచర్ అంటే టీచర్ గారు అయ్యర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు దెన్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ అలాంగ్ విత్ కలామ్ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ద ఫ్లైట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ అప్పుడు పిల్లలందరికీ కలాం గారితో పాటు పిల్లలందరికీ కూడా పక్షులు ఎలా ఎగురుతాయో అన్నది వీళ్ళకి బాగా అర్థమైంది వాట్ ఎవర్ కలాం హ్యాడ్ లర్న్ దట్ డే చేంజ్ హిస్ లైఫ్ ఏదైతే కలాం గారు ఆ రోజు విన్నారు నేర్చుకున్నారో అదే రోజు ఆయన లైఫ్ అనేది చేంజ్ అయిందనమాట లేట్ హీ చోస్ ఫిజిక్స్ అండ్ బికేమ్ అండ్ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీర్ ఆ తర్వాత ఏమైందంటే ఆయన ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ని చూస్ చేసుకొని ఏరోనాటికల్ ఇంజనీర్ అయ్యారనమాట అంటే ప్లేన్స్ ఫ్లైట్స్ నడిపే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆ చదువుని ఆయన ఎంచుకున్నారు దాన్నే ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు ఆ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది అతను ఆ సబ్జెక్ట్ని చూస్ చేసుకొని ఏరోనాటికల్ ఇంజనీర్ అయ్యారనమాట నెక్స్ట్ దస్ మిస్టర్ ఐఎస్ లెసన్ ఆన్ హౌ బర్డ్స్ ఫ్లై వాజ్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ హెస్ లైఫ్ చూడండి అయ్యర్ గారు టీచర్ గారు చెప్పిన లెసన్ కలాం గారి లైఫ్లోని ఎలా అయితే పక్షులు ఎగురుతాయో అన్న లెసన్ విని ఆయన లైఫ్లోని ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అనేది వచ్చిందంట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే లాస్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ వాజ్ కలాం ఆనర్డ్ విత్ భరత్ భారత్ రత్న కలాం గారికి భారత్ రత్నతో ఎప్పుడు సబ్ సత్కారం చేశారు ఎప్పుడు సన్మానించారు నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్లో ఈయనకి భారత్ రత్న అనేది బిరుదు అనేది వచ్చిందనమాట ఓకే సో హియర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ప్రీ రీడింగ్ అండ్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో విల్ సి ఆల్ ద గ్రామర్ పార్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఓకే చిల్డ్రన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఏదైనా లెసన్స్ మేము మీకు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కావాలంటే కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్